বেদান্ত শ্রীম কত নাইছে শুরু করি বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম সিদ্দিক ইন্দ্রাবতী মোহন ফাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে দশম শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বাগতম আশা করি আল্লাহ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো আমরাও সেই কামনা করি আল্লাহ দরবারে আল্লাহ যাদের সবাইকে সুস্থ রাখে তোমাদের অনলাইন গণিত ক্লাসে আমি গত ক্লাসে সেটের কিছু অঙ্ক করাইছি আজকে তোমাদেরকে আমি ত্রিকোণমিতি নয় দশমিক এক এবং নয় দশমিক দুই এর এগুলা যদিও তোমরা নাইনে করছো এই জন্য আমি আর অধ্যায় ভিত্তিক না কইরা বোর্ডে আসছে এমন ইম্পর্টেন্ট দুইটা অঙ্ক তোমাদেরকে আমি আমার এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সলভ করে দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করতেছি আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিলে তোমরা উপকৃত হবে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশে ত্রিকোমিতিতে যে অঙ্কটা অঙ্ক আসছে আমি প্রথমে ওই অঙ্কটা উঠাইতেছি আগে তোমরা সবাই প্রশ্নটা একটু উঠাও এই প্রশ্নটা তোমাদের যে আমি এখন সলভ করে দিচ্ছি আশা করি সবাই তোমরা প্রশ্নটা খাতার মধ্যে তুলেছ ক নাম্বারে মান দেওয়া আছে টু কস এ প্লাস বি টু কস অফ এ প্লাস বি সমান ওয়ান সমান টু সাইন অফ এ মাইনাস বি আরেকটা মান দেওয়া আছে এইখানে কমা আরেকটা মান দেওয়া আছে কট থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু এম এবং কর্থিটা মাইনাস কস্থিটা ইকুয়াল টু এন এই মানগুলা আর এইখানের মধ্যে টেন সি সমান থ্রি বাই ফোর হলে সি এর মান নির্ণয় করো তাহলে এইখানের মধ্যে এটা আর তোমার এই জায়গার উদ্দীপক নির্ভর নির্ভর হচ্ছে না কারণ উদ্দীপক উদ্দীপক ছাড়াই এটা আমরা করতে পারবো তো এটা কেন দেওয়া হয়েছে কারণ এটি তো ত্রিকোণমূর্তি অনুপাতের অঙ্ক এই জন্য এটাও ত্রিকোণমূর্তি অনুপাতের সাহায্যে আমরা করে নিতে পারতেছি তাহলে এখানে আমরা ক নম্বরে আগে দেখতেছি টেন সি সমান এত হলে मान निर्णय करो तक लिखब देवे टेन सी समान थ्री बोर टेन थे एटारे विभिन्न भाव एखे जो एक समकोणी त्रिभुज आँक तो टेन थ्री समान लम्ब बूमि ওই সূত্রের সাহায্য আমি করে নিতে পারি অথবা এখানে মধ্যে যদি আমি এটাকে যদি বর্গ করে নিই তাহলে আমরা টেন স্কোয়ার থিটারে সেক স্কোয়ার থিটার মধ্যে নেওয়া যায় ওইভাবে করা যায় যে কোনো ভাবে করা যায় সূত্র পারলে এখন এটা যদি আমি বর্গ করি টেন স্কোয়ার সি সমান তিন তিনিকা নাইন ডিভাইড বাই সাইজ সেরা ষোলো উভয় পক্ষে বর্গ করে উভয় পক্ষে বর্গ এবার আস টেন স্কোয়ার সি সূত্র নিয়ে নেই টেন স্কোয়ার থিটা এটারে সেকের মধ্যে নিব আমি আমরা জানি সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ওয়ান এই যে এই সূত্রটা আমরা জানি সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান 
এটা সাইজ যে আমরা যদি আমি সেক স্কেডারে দিকে আনি ওয়ানের সাথে আনি সেক স্কেডার সাথে ওয়ান আনি তাহলে এই যে টেন স্কোয়ার থ্রিটা এই টেন স্কোয়ার থ্রিটার মান এই সেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ওয়ান আসলে মূল সূত্র এইটাই এটা সাইজে আমরা টেন স্কোয়ার ডাও বাইর করতে পারি সেক স্কোয়ার ডাও মান বাইর করতে পারি আর সরাসরি যদি কেউ মুখস্থ রাখো তাহলে তোমার আর সূত্র থেকে খুঁজে বাইর করতে হবে না তাহলে টেন স্কোয়ার সমান সমান সেক স্কোয়ার থ্রিটা থ্রিটা মানে এখানে সি সেক স্কোয়ার সি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু নাইন ডিভাইড বাই ষোলো তাহলে এখানে সেক স্কোয়ার সি ইকুয়াল টু নাইন ডিভাইড বাই ষোলো আর ওয়ানটা ওই দিকে প্লাস হয়ে যাবে নাইন ডিভাইড বাই ষোলো এখন বর্গমূল করলে সেক্সি সমান এখানে একসাথে যদি আমি করি নয় আর ষোলো নয় আর ষোলো পঁচিশ হয় তাহলে এখন এটা বর্গমূল যদি করি পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ আর নিচে হয়েছে ফোর তার মানে সেক্সি এর মান হইল ফাইভ বাই ফোর এখানে একটা কথা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে বর্গমূলের সময় আমরা প্লাস মাইনাস দিতে হয় কিন্তু আমার এখানে যে অনুপাতটা এটা এটা লম্ববাই ভূমি তাইলে এটা থেকে অতিবুজ পাই অতিবুজটা বের হইলে অতিবুজ পাই বের হবে এই কারণে আমার এখানে মধ্যে আহ ত্রিভুজের বাহু নির্দেশ করে তো এই কারণে আমার আর এখানে প্লাস মাইনাস দিতে হবে না এগুলা এই কথাটা মনে রাখবা কেন প্লাস মাইনাস দিলাম না আমি এখানে কারণ এখানে মাইনাস দিলে বাহু গুলা ঋণাত্মক আসবে বাহুর অনুপাতটা ঋণাত্মক আসা যাবে এই কারণে আমি বর্গমূল করছি শুধু প্লাসটা দিলাম অর্থাৎ এটা রেজাল হলো আমি তোমাদেরকে বলছি যদি আমরা এই যে এইখানে এই কুণ্ডার যদি আমি সি কুণ দেই সি দেই তাহলে এটা লম্ব ডিভাইড বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি ফোর চিতা করার সূত্র নিলে আমার অতি বুঝটা পাঁচ বাইর হইব তাহলে আমি যদি এখান থেকে এটার সেক লেখি সেক হয়েছে অতি বুঝ বাই ভূমি তাহলে অতি বুঝ পাইভ আর ডিভাইড বাই ভূমি হয়েছে ফোর ফাইভ বাই ফোর অর্থাৎ দুই নিয়মে এটা করা যাবে যে যে কোনো এক নিয়মে তোমরা করলে হইব তো ক নম্বর আমি মুছে ফেলাইলাম আশা করি সবাই বোঝা বোঝা হয়েছে এবং লেখা কমপ্লিট হয়েছে এবার আসো এটার খ নাম্বারটা খ নাম্বারের দিকে লক্ষ্য করো খ নম্বর আমার লেখা আছে কোসেক টু এ এর মান নির্ণয় করো আমরা এখান থেকে একটা জিনিস দেখতেছি এখানে টু আমার আছে টু কস অফ এ প্লাস বি সমান ওয়ান টু সাইন অফ এ মাইনাস বি এইখান থেকে যদি আমি এর মানটা বের করতে পারি তাইলে এর মান এখানে বসাই দিলে কোসেক টু এ এর মানের সাথে টু ডা গুণ হইয়া যা হবে কোসে কত ডিগ্রি মান বসাইলে হবে তাহলে আমরা এই মানটা কিভাবে বের করি বইয়ের মেয়ে মূল বইয়ের মধ্যে এরকম কয়েকটা তো অঙ্ক তোমাদের আছে লেখবা দেওয়া আছে টু কোস টু কস অফ এ প্লাস বি সমান ওয়ান সমান টু সাইন অফ এ মাইনাস বি এখন এটারে আমি লিখতে পারি অতএব টু কস অফ এ প্লাস বি সমান ওয়ান এবং টু সাইন অফ এ মাইনাস বি সমান ওয়ান এটা সমান সমান এটাও লিখতে পারি এবং এটা সমান সমান এটাও লিখতে পারি তাহলে আমার এখান থেকে এখন কস অফ এ প্লাস বি সমান হাফ তাইলে কস অফ এ প্লাস বি সমান কস কত ডিগ্রি মান হাফ কস ষাট ডিগ্রি মান হয়েছে হাফ এইখানে আমি কস ষাট লেখলাম কসটা কেন লেখলাম কারণ দুই দিকে তাই কস বাদ দিলে এ প্লাস বি সমান সমান হবে ষাট ডিগ্রি এটা এক নং ইকুয়েশন আবার এখানে মধ্যে টু সাইন অফ এ মাইনাস বি সমান ওয়ান তাহলে টু দিয়ে বাক করলে হাফ হয় তাহলে আবার এখানে সাইন অফ এ মাইনাস বি সমান সাইন তিরিশ ডিগ্রি সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান হইলো হাফ তা দুই দিকে তাই সাইন যদি আমি বাদ দিয়ে দেই তাহলে এ মাইনাস বি সমান তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটা দুই দুই দিকে তাই সাইন বাদ যাওয়া দুই দিকে তাই কস বাদ যাওয়া এই জিনিসগুলো তোমরা একটু শোনো অনেকে কসে কসে কাটা দেয় অথবা এ প্লাস বি সমান কষ্টারে নিচে নিয়ে কাটা দেয় এটা কিন্তু ভুল এখানে সাইনটা আপাতত তোমরা মনে রাখবা উভয় পক্ষ থেকে সাইন বাদ দেওয়া হইলো তোমরা যখন উপরের ক্লাসের দিকে যাবে ইন্টারমিডিয়েটে যাবে তখন তোমরা দেখবা একটা সূত্র আছে উভয় পক্ষে কস ইনভার্স নিলে কস ইনভার্স কস থিটা সমান থিটা 
সাইন ইনভার্স সাইন থিটা সমান থিটা এই ভাবে আসলে ওই সূত্রটা আলোকে আসলে হয় যে তিন বাসের সূত্র তোমাদের নাই এই কারণে তোমরা কেন শুধু এটা মনে রাখবা আমরা ইচ্ছা করলে উভয়কে সাইন নিতেও পারি আবার উভয়কে তো বাদ দিতে পারি তোমরা কেন শুধু আপাতত এই জিনিসটা মনে রাখবা তাইলে আমার এ প্লাস বি এর মান আর এ মাইনাস বি এর মান আমি পাইলাম এবার আমি এই দুইটাকে যদি আমি যোগ করি ইকুয়েশন ওয়ান প্লাস টু হইতে পাই তাইলে এ প্লাস বি সমান ষাট ডিগ্রি আর এ মাইনাস বি এটা সমান তিরিশ ডিগ্রি তাহলে যোগ করলে বি এ বি এ কাটা টু এর সমান নব্বই ডিগ্রি তার মানে আমি টু এর মানটা নব্বই পাইলাম এখন এর মান এখান থেকে আমি পঁয়তাল্লিশ বের করতে পারতাম কিন্তু আমার এই যে অঙ্কটা দেওয়া আছে সেটার মধ্যে আমার সাইজে টু কোসে কে তাহলে আমার টু এ আর দুই দিয়ে ভাগ করার দরকার নেই আমি টু এর মানটা ডাইরেক্ট নব্বই বসে দিতে পারি তাইলে আমি বাকিটা লেখবা অতএব কোসেক টু এ সমান সমান কোসেক টু এর মান হচ্ছে নব্বই কোসেক নব্বই ডিগ্রি মান সাইন নব্বই ডিগ্রি মান যত কোসেক নব্বই ডিগ্রি মান তত সাইন নব্বই ডিগ্রি মান ওয়ান এই জন্য কোসেক নব্বই ডিগ্রি মানও ওয়ান এটাই অ্যান্সার তোমরা উঠাইতে থাকো আমি আবার রিপিট করতেছি সকল কথাগুলা এইখানে তিনটা জিনিস সমান দেওয়া আছে এটা সমান এটা সমান এটা তাইলে এটা সমান ওয়ান ধরা এইখান থেকে টু দিয়ে বাগ করলাম এরপরে আমি এটা যে মানটা হইলো কস কত ডিগ্রি মান ওইটা লেখলাম ষাট ডিগ্রি মান দু দিকের থেকে কস বাদ আবার এটা লেখলাম হাফ তাহলে এখানে সাইন তিরিশ ডিগ্রি মান হাফ দুই দিকের থেকে যদি আমি তিরিশ ডিগ্রি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এই মাইনাস বি হয়েছে থার্টি এবার আমার তো এর দরকার আমি যোগ করলে আমার বিএ বিএ কাটা গেল এখন আমার এর মান বের করতে পারতাম পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয়তো এর মান বের করলে কিন্তু আমার তো এখানে ডাইরেক্ট টু এ আসে তাহলে আমি আর এর মান বের করলাম না যদি আমার এখানে এ থাকতো পোষে কে কত তাহলে এর মান আমি ভাবো পঁয়তাল্লিশে বসাইতে হইতো দুই দিয়ে ভাগ করি হ্যাঁ যদি আমার আবার এটার মধ্যে বি এর মান চাইতো তাহলে আমি এখানে বিয়োগ করলে আমার এ কাটা যায় আবার বি এর মান বের হইতো অথবা এখন এর মান বের করা হয়েছে এখন এর মান আবার এক নাম সমীকরণ বসাই দিলে আবার বি এরটা হইতো কিন্তু বি এর মান তারা বলে নাই বের করতে এই কারণে আমরা বি আর বের করলাম না এখানে প্রতিটা অঙ্কই কিন্তু তোমাদের মূল বইয়ের সাথে রিলেটেড যেটা করলাম এটার মতো কয়েকটা অঙ্ক আছে কয়ের মতো ক্ষয়ের মতো ক্ষয়ের মধ্যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে এর মান আর বি এর মান নির্ণয় করে এরকম কয়েকটা অঙ্ক আছে তো এটা করলাম এখন আসো গ নাম্বার আর একটা অঙ্ক এটা প্রায় পরীক্ষার মধ্যে আসে এটা বইয়ের মতো ফিগারটা তোমরা দেখো এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর রুট ওভার এম এন কিন্তু তোমাদের বইয়ের মধ্যে এটা আছে উদাহরণের মধ্যে তোমরা দেখবা নয় দশ অনুশীলনী নাইন পয়েন্ট ওয়ান এটার উদাহরণের মধ্যে লেখা আছে দেখবা টেন এ প্লাস সাইন এ সমান এম টেন এ মাইনাস সাইন এ ইকুয়াল টু এন হলে কিন্তু এখানে মানটাকে একটু তারা চেঞ্জ করে দিছে টেন আর সাইন না না দিয়া এখানে কট আর কস দিয়েছে এই কারণে কিন্তু করা একই রকম পদ্ধতি সব এক রকম কিন্তু এই ফিগারটা একটা পুরে বইয়ের সাথে এক রকম মানটা তফাৎ তা আমি শুরু করলাম এখানে আর একটা কথা মনে রাখবা তোমরা বাম পক্ষ থেকে দৌড়লেও ডান পক্ষ বের করতে পারবা ডান পক্ষ থেকে দৌড়লেও বাম পক্ষ বের করতে পারবা দুই জায়গা থেকে তাহলে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইড লেখা আছে এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার এটারে লেখা যায় কট আগে সূত্র নেই অথবা মান বসাই সূত্র নেওয়া যাবে এম এর মান এম এর মান আছে কট থিটা প্লাস কস থিটা আর এর এন এর মান আছে কট থিটা মাইনাস কস থিটা আবার এই এম এর মান কট থিটা প্লাস কস থিটা এই মাইনাস কট থিটা মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস কস থিটা অর্থাৎ এম এর আর এন এর মান বসাইলাম এখানে যেহেতু মাইনাস আছে মাইনাস দিয়ে একত্রে গুণ করে মাইনাসে মাইনাস এ প্লাস করলাম এবার কষে কষে আমি বাদ দিলাম কাটা গেলে আর কটে কটে টু কট ইন্টু এখানে কটে কটে আমি যদি কাটা দেই তোমরা না কাটে লেখতে চেষ্টা করবো আমি বলছি বীজগণিত ত্রিগণিতি কোনো জায়গায় কাট 
কাটবে না কাটলে অসন্তোষ দেখা যায় এখন তোমাদের তো এখানে সকল গ্রুপের ছাত্রছাত্রী আছে এই কারণে যাতে তোমরা বুঝতে সুবিধা হয় এই কারণে আমি কাটছি যারা ভালো বুঝো তারা না কাটাই সরাসরি এরকম ভাবে লেখবা এতে দেখতে সুন্দর দেখা যায় তাহলে কস কসে কসে 2 কস তার দুই দিয়ে গুণে 4 কট থিটা ইনটু কস থিটা তাহলে আমার প্রমাণের এই দেখ ডান পক্ষের 4 টা আসছে বাকিগুলো আসে নাই তো আমি 4 টা এখানে রাখলাম আর যেহেতু আমার প্রমাণে রুট আছে আমি রুট দিলাম রুটটা আবার বাদ দেওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে গুলার মধ্যে স্কয়ার দিলাম এখন স্কয়ারের রুটে কাটা গেলে আগে যেটা আছে 4 কট থিটা সাইন থিটা কস থিটা এটা পাইলাম এবার কট থিটা কট স্কয়ার থিটা ঠিক রইল কস স্কয়ার থিটারে লেখা যায় 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা এখন কট স্কয়ারে যদি আমি গুণ করে দেই কট স্কয়ার থিটা মাইনাস কট স্কয়ার থিটা ইনটু সাইন স্কয়ার থিটা কোয়ার্টারে লেখা যায় কস স্কয়ার থিটা বাই সাইন স্কয়ার থিটা ইনটু সাইন স্কয়ার থিটা পরে যাকে পরে আমি এখান থেকে লিখতেছি সমান 4 সাইন স্কয়ারে সাইন স্কয়ারে কাটা কস স্কয়ার এখন আসো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র a plus b into a minus b a square minus b square shutra a plus b into a minus b akon a four eta man m eta man m is a four m n tile to mother boy mode is it a ten সাইন দিয়ে দেওয়া আছে এম সমান টেন থিটা প্লাস সাইন থিটা এন সমান টেন থিটা মাইনাস সাইন থিটা ঠিক এই কয়টা লাইনে হবে শুধু এখানে টেন টেন না দিয়া কট দিছে সাইন না দিয়া কস দিছে একই রকম একই একই নিয়মে করা হলো এইজন্য আমি বারবার তোমাদেরকে বলি মূল বইয়ের অঙ্কগুলো যদি তোমরা সবাই ভালোভাবে করো তাহলে দেখবা যে সৃজনশীল প্রশ্ন যেটা দেয় সেটাই পারবে এখন যে মূল বইয়ের দে পারবে না তারে তো ঘুরে দিলে সে আর কোনোটা করতে পারবে না এইজন্য মূল বইয়ের অঙ্কগুলো আগে শেষ করো তারপরে তুমি যে কোন গুরানো অঙ্কের যখন দিয়ে সেরার দিকে তাকাইবা তখন তোমার মনে হবে না এটা তো বইয়ের ওই অঙ্কটার মতো তাই তুমি করতে পারবে তাইলে আমি আবার বলতেছি এখানে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র নিলাম a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b m এর আর n এর মানগুলো বসাইলাম বসানোর পরে এখানে কিছু যোগ বিয়োগ কিছু কাটা গেল ওই রাখলাম তাইলে এখানে 4 10 কট থিটা ইনটু কস থিটা তাইলে আমার 4 रूट एम एन आस्ते हो बे ए जो नामर फोर्ट टके बल आस्ते किंतु एम आर एन आस्ते नहीं तामी रूट आना जो नो इधर ऊपर रूट दिला मार बोर्गो को स्क्वायर दिला मिस्कर रूटे काटा के ले आगे टे था के कोट्टा ठीक रख लाम कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर लख लाम ये बार कोट स्क्वायर दिया जो दिया मि� তাইলে এখন a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র পড়লো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র a b ইনটু a মাইনাস b এই সূত্রটা আমি নিলাম এখন এটার মানে m দাও আছে এটার মানে n দাও আছে এটা সমান সমান এজ এ রাইট হ্যান্ড সাইড তাইলে অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করো বলছ তো প্রুফ তো আশা করি সবাই প্রশ্ন তুলছো তোমরা ওটা তুলতে তুলতে আমি আরেকটা বোর্ডের প্রশ্ন তো এই এটা কোন বোর্ডে আছে এটা তোমাদেরকে বললাম এটা হলো ঢাকা বোর্ড 2019 এ যেটাই মাত্র করাইলাম আরেকটা অঙ্ক এটা তোমরা উঠাও আমি রাজশাহী বোর্ড 2019 এর আরেকটা অঙ্ক আছে ওই অঙ্কটা করাই ওই অঙ্কটা আগে আমি উঠাইতেছি এটা রাজশাহী বোর্ডে আসছে 2019 এ এ আর লেখা আমি 19 লিখলাম তোমরা বুঝা নিবা যে এটা রাজশাহী বোর্ড 2019 এটা ওটা এক নাম্বার দিলাম এই কারণে এটারে দুই নাম্বার দিলাম তোমরা প্রশ্ন দেখলে ওখানে পাবে 
उद्दीपकता प्रथम एक्स इक्ल टू कोसेक थीटा वाईक्ल टू कट थीटा एवं जेड इक्ल टू वन माइनस कस थीटा डिवाइड बन प्लस कस थीटा इन लेखा जख थीटा एक सूक्ष्म गुण क नम्बर सैन अफ ए प्लस साठ डिग्री इक्ल टू वन हम एर मान निर्णय कर प्रमान कर जी रूट जेड इक्ल टू एक्स माइनस वाई ग नम्बर टू एक्स स्कोर प्लस वाईक्ल टू फाइव थीटा एर मान निर्णय कर प्रथम क नम्बर सल्व करते मनोज सहकार देख खूब इजी जिन डिग्री समान समान वन सब ए प्लस साइट डिग्री समान सैन कत डिग्री मान वन सैन नब्बे डिग्री मान वन जो दिखे तीन बार जो दी ए प्लस साठ समान नब्बे ए समान नब्बे साठ नब्बे साठ गए त्रिस तर मान डाल त्रिस डिग्री एट एडारेंसर खूब सहज जिन एखे वन सैन कत डिग्री मान एखे जेटे थको सैन कत डिग्री मान बसाइया दो दिखे तो सैन बद दी कि आगे क्योंकि एक अंक कर मध्य छ नम्बर अंक टाइम तो तुम्हारा एक द्रुत करते चेषा करो जो पूरा अंक शेष कर दीते निर्दिष्ट समय भर ख नम्बर उठाते लेफ्ट हैंड सैड रूट जेड जेड एर मान टाइम देव आन माइनस कस थीटा वन प्लस कस थीटा रूट टा क्यों पूराटार ऊपर ही जाते पूराटार ऊपर बोझा एक बार पूरा सेम अंक मूल बीते फिगार तीचे थे रूट दीते हमारे उद्देश्य नीचे कत वन प्लस कस थीटा उद्देश्य उद्देश्य गुण रूट जाने का सैड नोटे लिखते थारो ना लिखले को असुविधा नहीं लब हर के रूट अब वन माइनस कस थीटा द्वारा गुण कर
1 minus cos square theta रे लेखा जाए sin square theta तो एफ हन ए इसके रा रूटे बाद गेलो एटा रूपर ताई रूट इसके रूटे बाद ए sin रूपर इसके रूट बाद एकान थेके किन्दु बाद दीबा ना कारण एकान तो whole square ना whole square थाकले बाद जाबे ए बार एटा जो दे आमी आलादा आलादा कोरी लेखी ताईले 1 by sin theta minus cos theta by sin theta ताईले एई আবার লসাও করলে sin theta লসাও করলে উপরে 1 cos theta থাকে এই ভাবে আমরা আলাদা করে লিখতে পারি এখানে প্লাস থাকলে এখানে কেবল প্লাস দিতাম তাহলে আমরা 1 sin এর লেখা যায় কি cosec আর cos sin এর লেখা যায় cot তাহলে এবার দেখো cosec cosec theta এর মান লেখা দেওয়া আছে উদ্দীপকে cosec theta এর মান হচ্ছে x তাহলে এর আমি x লিখব আবার cot theta এর মান লেখা আছে y आर ए माइनस वाई लेग बो एटा लेखा साथ साथ आमान राइट हैंड साइड आईशा गया से सोमान राइट हैंड साइड तैले लेग बा आमात तो लास्ट दे जागान लेग बा अते लेफ्ट हैंड साइड सोमान राइट हैंड साइड एटा पमान कुत्ते बोल से प्रूब एग এখানে আবার অনেকে তোমাদের এই জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবা এখানে রুটটা কিন্তু ছোট করে দিবা না আমি যেরকম ভাবে এখানে লম্বা করে দিছি এরকম ভাবে এটারে খাড়া করে লম্বা করে দিবা কারণ রুটটা যদি তুমি ছোট দাও উপরে উপরেটার মধ্যে যদি রুট বোঝায় তাহলে পুরো জিরো দিবে কারণ নিচেরটার মধ্যে রুট আছে যতক্ষণ রুট থাকবে দেখো আমার এই যে নিচেরটা সহ হর সহকারে ক্যাপচার করা হইছে হর সহকারে এই তাহলে রুটটা যাতে ছোট উপরেটার মধ্যে না পড়ে নাকি तो সময় আমি শেষের দিকে প্রায় এই যে এই আমি এই অঙ্কটা করতেছি তোমরা এটা এটা আশা করি উড়ান শেষ হইছে এবারে এই দিকে সবা টাকা গ নম্বর দেওয়া আছে 2x স্কয়ার y 2x স্কয়ার y 5 এখন মানগুলো বসাই 2x এর মান হচ্ছে cosec थीटा y এর মান হচ্ছে cot थीटा uh, equal to 5 এখন এটা থেকে আমি থিটার মান বের করব মানে এটারে সমাধান করতে হবে তাহলে এই জায়গার মধ্যে আমি 2 cosec স্কয়ার থিটা মাইনাস cot স্কয়ার থিটা সমান 1 একটা সূত্র আছে সূত্রটা হলো cosec স্কয়ার থিটা মাইনাস cot স্কয়ার থিটা সমান 1 তা আমার তো দরকার cosec এর তাহলে আমি cosec স্কয়ার cosec স্কয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1 প্লাস cot স্কয়ার থিটা বা কট স্কয়ার থিটা প্লাস 1 একটা লেখলে হবে তো আমি যদি ওটা করি তাহলে এই যে কোসেক স্কয়ার থিটা রে কট স্কয়ার থিটা প্লাস 1 লিখি ইকুয়াল টু 5 এটা লেখলাম কেন এটা লেখলাম কারণ আমার অনুপাতগুলো এক রকম করতে হবে আমরা সমাধান অঙ্ক যখন করি তখন এটারে সলকগুলোরে এক রকম করি হয়তো সব x এর মধ্যে নেই নতুবা y এর মধ্যে নেই এখানে কোসেক এবং কট আছে এইজন্য এই কোসেক স্কয়ারে 1 প্লাস কট স্কয়ার থিটা নেওয়াতে এবার আমার সব কট এর মধ্যে আসলো তাহলে 2 কট স্কয়ার থিটা প্লাস 2 প্লাস কট থিটা ইকুয়াল টু 5 2 কট স্কয়ার এখানে 5 এর দিকে মাইনাস করে নিয়ে আসি ইকুয়াল টু 0 2 কট স্কয়ার থিটা কট স্কয়ার থিটা প্লাস কট থিটা 5 এর তাই যদি 2 যায় মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 0 এখন এটারে আমরা মিডল টার্ম করলে 2 কট স্কয়ার থিটা এই 3 দিয়ে গুণে 6 তাহলে আমার এখানে মধ্যে হবে প্লাস প্লাস 3 কট থিটা মাইনাস 2 কট থিটা মাইনাস 3 এই 3 দিয়ে গুণে 6 3 দাতে 2 টা গেলে একটা থাকে এখন 2 এখান থেকে আমার কট কমন যায় কট কমন যদি নেই মানে কট থিটা তাহলে 2 কট थीटा प्लस थ्री माइनस वन कॉमन निले टू कोट थीटा माइनस से माइनस से प्लस थ्री टू कोस कोट थीटा प्लस थ्री जो दी कॉमन नहीं तले कोट थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो
থ্রিটা ওইদিকে নিলাম এরপরে টু দিয়ে ভাগ করে দিলাম মান ইয়া গ্রহণযোগ্য না এটা গ্রহণযোগ্য না নয় অথবা কট থ্রিটা মাইনাস ওয়ান সমান জিরো কট থ্রিটা সমান সমান এ ওয়ান তাহলে কট থ্রিটা সমান কট পঁয়তাল্লিশ কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান তাহলে থ্রিটা সমান সমান হবে তোমাদের এই জায়গাটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না আমি একটু করে লিখি অথবা দিয়ে এখান থেকে লিখতে আসি অথবা কট থ্রিটা মাইনাস ওয়ান জিরো হয় টু কট থ্রিটা প্লাস থ্রি জিরো অথবা আরেকটা আছে দুইটা রাশির গুণফল জিরো হইলে হয় এটা জিরো অথবা দ্বিতীয়টা তাহলে কট থ্রিটা সমান ওয়ান কট থ্রিটা ইকুয়াল টু কট ফর্টি ফাইভ তাহলে থ্রিটার মান হইল ফর্টি ফাইভ এখানে আমার এই মানটা গ্রহণযোগ্য না এই কারণে পশ্চিমাদের লেখা আছে থ্রিটা যখন থ্রিটা সূক্ষ কোন সূক্ষ কোন কাকে বলে জিরো ডিগ্রিতে বড় নব্বই ডিগ্রিতে ছোট কোন গুলার সূক্ষ কোন বলে তা তোমরা দেখবা ত্রিকোণতি যে সারণি তোমাদের জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনো মান মাইনাসের নাই তাছাড়া কম মান মাইনাসের নাই এই কারণে আমরা এই মানটা মাইনাস থ্রি বাই টু আসছে এটা গ্রহণযোগ্য না আর এখানে তো ওয়ান আছে তো ওয়ান তো কট ফর্টি ফাইভ এর মান পড়ে এই জন্য আমার এটা শর্তের সাথে মিলছে থ্রিটাটা সূক্ষ কোন ফর্টি ফাইভ এটা সূক্ষ কোন এটা কারণ জিরো এবং নব্বইয়ের ভিতরে আছে তাহলে আমার বলা বলা আছে এত হলে থ্রিটার মান নির্ণয় করা হচ্ছে থ্রিটার মান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো তোমাদের আমি দুইটা অঙ্ক যাক সবের ভিতরে সলভ করে দিতে পারছি আর আমি প্রথম থেকে একটু আরেকবার বলে যাই আমি এক্স আর ওয়াই মান বসানের পরে শুধু কেবল সূত্র নিছি কোসেক স্কার থ্রিটা কট স্কার থ্রিটা প্লাস ওয়ান তারপরে টু দিয়া গুণ করছি টু দিয়া গুণ করার পরে এ টু কট স্কার থ্রিটা আর এই পাঁচ এর তাই দুই গেলে তিন থাকে এরপরে নর্মাল একটা মিডেল টার্ম যেগুলো তোমরা সেভেন এর থেকে করে আসতে আসো এই তিন দিয়ে গুণে ছয় ছয় এ লিখলাম তিন আর দুই গেলে তিন এর তাই দুই গেলে এক থাকে এই যে এক আর এই মাইনাস তিন তো এখান থেকে কট থ্রিটা কমন নিলাম তা দুইটার থেকে একটা গেলে আর একটা আর এখানে থ্রি আর এই দুইটার থেকে কিছুই কমন যায় না এই জন্য মাইনাস ওয়ান নিলাম তো মাইনাস ওয়ান নেওয়াতে মাইনাস মাইনাস প্লাস এবার এটা আর এটা আবার কমন গেল কট থ্রিটা মাইনাস ওয়ান এটা রইল ইকুয়াল টু জিরো তাহলে হয় এটা জিরো অথবা ওইটা জিরো তো এটা জিরো হইলে থ্রিটা থ্রি যদি ওই দিকে যায় মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস থ্রি বাই টু এটা তো গ্রহণযোগ্য নয় বললামে তোমাদেরকে গ্রহণযোগ্য নয় আটটু স্পষ্ট ইহা গ্রহণ যোগ্য নয় আর এখানে এটা সমান জিরো হলে ওয়ানটাও দিকে নিলাম কট ফর্টি ফাইভ এর মান ওয়ান তো তোমাদের এগুলা আমি করা নেওয়া হইল তোমাদের কাছে যদি পুরাতন কোনো টেস্ট পেপার থাকে অথবা সাপ্লিমেন্টারি কোনো বই থাকে তোমরা আরো বোর্ডের কিছু প্রশ্ন সলভ করবে এবং আমাকে বলবা আমি এবং তোমরা ক্লাসগুলা খুব মনোযোগ সহকারে ফলো করবা তোমাদের যদি কোনো সাপ্টারে কোনো অঙ্ক করে দিতে হয় ফোনে আমার বলবা আমার আবার আগামী মঙ্গলবারে ক্লাস আছে আমি অবশ্যই তোমাদের ওই এইখানে মধ্যে করে দিতে দিব আর তাছাড়া আমি আজকে আবার তোমাদের জন্য এস এস সি কোন সাপ্টার থেকে অঙ্কটা আসতে পারে এই মানে একটা ইম্পর্টেন্ট সাপ্টার নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হবো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম